മരീൻസ് കിച്ചൺ റെസിപ്പീസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുട്ട കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു മസാല റോസ്റ്റാണ് സ്പൈസി മസാല റോസ്റ്റ് ഏതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരമാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മസാലക്കൂട്ട് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം വലുപ്പമുള്ള സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മസാല കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സവാളയായാലും എടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഓയിലിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതൊന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലയിലേക്കുള്ള മുഴുവൻ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടിയെടുക്കണം ഉപ്പെല്ലാം ചേർത്ത് പെട്ടെന്ന് സവാള വഴണ്ടി വരും നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞോണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രേവി കൂടുതൽ മസാല വേണമെങ്കിൽ തക്കാളിയും ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നല്ലൊരു കൂട്ടായി മസാല റെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വേപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതോ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് മുളകോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് നല്ലൊരു കൂട്ടാക്കി എടുക്കുക നല്ല സ്മെല്ലെല്ലാം വന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം വൺ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എങ്ങാനും ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഓപ്ഷനലാണ് കാരണം എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സോ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരണം നല്ല സ്മെല്ലെല്ലാം വരണം കേട്ടോ വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് വരില്ലേ അത്രയും വഴലണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നാരങ്ങേൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഞാനൊരു അരമുറി നാരങ്ങ നീരാണ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നത് അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നമ്മുടെ എഗ് റോസ്റ്റിന് കൊടുക്കാം അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്താലും മതി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക മിക്സ് റെഡിയാക്കി നല്ല സ്മെല്ലെല്ലാം വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് മസാലയ്ക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കാം അല്ല നല്ലൊരു കട്ടിപ്പരുവത്തിൽ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തിളപ്പിച്ച് മീഡിയത്തിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല തള വരും തള വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് തീ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലൊരു കുറുക്ക് പരുവത്തിലാക്കി നല്ല കട്ടി പരുവത്തിലാക്കി ഈ ഗ്രേവി എടുക്കണം റോസ്റ്റിനുള്ള ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൂസാക്കി എടുക്കാം റോസ്റ്റാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആക്കി അത് എടുക്കുക അങ്ങനെ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുട്ടയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായി വരത്തില്ല അങ്ങനെ ഉപ്പെല്ലാം പരുവത്തിനായി എല്ലാം പരുവത്തിനായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുഴുങ്ങിയത് നടു പീസാക്കി വെച്ചേക്കാണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മുട്ടയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെട്ടിട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു